मेगा चैनल सत्य और शांति पथे শুরুতে যেরকম ছিল আবার পরে কমাই দিচ্ছে সাউন্ড কম হইলে রাস্তার আওয়াজে আলোচনা সমস্যা হয় এই যে সাউন্ড ভালো লাগবে হসনত জমি ও খালি সলো দুর্ফিসারি হসনত জমি ও খালি খবর কুন আরবের বুকে মক্কার পরে আমার যে থাই ঘর খোদার করুণা আজকের এই প্রথম দিবসে কয়েকবারে দুরুদু সালাম পরে আপনার দরবারে হাত তুলেছি মেহরবানি করে দুরুদু সালাম টুকুন সোনার মদিনায় নবী পাকের পৌঁছায় দাও 
জানাম পৃথিবীর মাটির নিচে যত মোমেন মোমেন আছে আছেন আল্লাহ তাদের আরো আর পরে আর হাদিয়া টুকুন পৌঁছায় দাও আমাদের সকলের জন্য নাজাতের আলহামদুলিল্লাহ দক্ষিণ রায়ের বাঘ বারোতম ঐতিহাসিক খাতমে নবুয়ার সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবক এই মাহফিলের যিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন সরকার সাহেব আল্লাহ তালা তাকে ন্যায় খায় দান করুন আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান মেহমান মোহাম্মদ হারুন উর রশিদ এম ডি এইচ এন বিল্ডার্স মুজাহিদ নগর এবং এই মাহফিলের অন্যতম আলোচক বিশিষ্ট আলমি দিন সাহেব এলম মুফাসের কোরআন আল্লামা মুফতি আমির হামজা সাহেব আতালি হায়াতি এবং আরও উপস্থিত থাকবেন জনাব অধ্যাপক ডক্টর ফৈজুল হক সাহেব সিলেট মঞ্চ উপবিষ্ট হাজারাত আলামাই কেরাম মশাই খেজাম সম্মানিত মুসলিয়ান কেরাম আমার দিনদার ইমানদার ইসলাম প্রিয় কোরআন প্রিয় দিন দরদি মুসলমান ভাইরা পর্দার আড়ালে আমার সম্মানিত শ্রদ্ধেয়া মা এবং বোনেরা দরবারে লাখ কোটি সজুদ পেশ করছি শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি যে আল্লাহ তাবার আমাদেরকে আজকের এই আজিম উৎসান কোরআনের মাহফিল তথা খাতমে নবুয়াত সম্মেলনে আসার বসার তৌফিক যে মনিব যে মালিক যে রব আমাদেরকে দান করলেন সেই মালিকের আলিশানে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি কালিমাত শোকর আদায় করছি সকল প্রকার জড়তা দুর্বলতা সংকীর্ণতা হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলে ইমানের বলে বলিয়ান হয়ে সকলেই জজবা আয়েশ এবং মহাব্বতের আমেজ মিশিয়ে সমস্যারে বোলন্দ আওয়াজে আকাশ বাতাসকে মুখরিত করে নিজেকে উজার করে বিলীন করে বজ্র নিনাদে ফেরে পড়ে চিৎকার মেরে সকলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ সকলে বলুন রাব্বানা লকাল হামদ 
ले जलानी वजह का वाजी में सुल्तान का शकुले बोलो सुबहान कला इल्म लाना इल्ला मालम तना बोलो रब्बी जिद्दी इल्मा रब्बी यसिर वला तो असिर वतमिम आलाइना बिलखेर रब्बी शरहली सदरी वयसिरली अमरी वहलुल उकुदतम मिलिसानी यफ़कहू कावली बोलूँ अल्लाहुम्मा आतिना इल्मन नाफ़ियन फ़हमन कामिलन ज़िहनन ज़किया लाखों को दी दुरुद बंग सलाम पेश कर ची शेमहान अल्लाह सुबहान हुआ तालर जिनी सिस्टीर सिस्टो एवं पुधाना कर सम विश्व सभार सभाबुदे समस्त नबी रसूल का निर्माथार मुकुर शमसुल हिदाया बद्रुद्दुजा सईदुस सगलाइन इमामुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन शहन शाहिर सालत नबीयुल अम्बिया सरकारे दो जहां सुल्तानुल मदीना हुजूर अकरम नूर मुजस्सम नूर नाला नूर सईद ना हबीब ना शाफिया ना मौला ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ऊपर है जार पुर नोता जार पुर संसा उच्चतार सर्वोच्च शुभाने उपनी दो कौन सुबहानअल्लाह आधार रजनी रोमनिशा जार आलोक छटाए दुरुही दो एवं तिरुही दो जार चरित्रिक सुषमा सुंदर जो पूर्णतार उच्चतार सफलतार सुंदर जेर सोकर जेर हिमाद्री शिखरे विराजी दो दुरुदे बंग सलाम शेविश्व नबी रूपरे एवं तार परिवार परिजन रूपरे शकुले बुरु नमस्ते Assalamu alaikum wa alaikum ya Rasool Allah. Assalamu alaikum wa alaikum ya Habib Allah. Assalamu alaikum wa alaikum ya Sayyid al Mursalin. Assalamu alaikum wa alaikum ya Rahmat al Lil Alamin. Shukr Allah Alhamdulillah. शनमारी दुबई शब आप दर क्या मोड़ा चें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आमा क्यों भलो रह गये चें तो अम्रा शकुली जन्नत तेर बागा ने आस्ते पेरे ची बुस्ते पेरे ची इटा शोभ केर व्यापार शबान नसीब है ना बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह शबान नसीब की है शबान नसीब है ना आपना रा ऐसे महाफिले ऐसे चहें हेटे हेटे जे जे पौधीय ऐसे चहें अपना देर सम्मानत है वही पौधे अल्लाह रहमत देर फिरेश्ता रा तादेर पाखा गुली तादेर डाना गुली बिसीय दिए च फिरेश्ता देर अल्लाह रहमत देर फिरेश्ता देर पाखा रूपोर दे हेटे हेटे अमराज कर महाफिले ऐसे सी सुबहानअल्लाह ऐटे आमार को था न محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھن ان الملائکتا لا تدعو اجنے حتہار دن لے طالب العلم اللہ نبی بولین اللہ تعالی رکھنو باندہ اللہ رب العالمین رکھنو باندی جکھن قرآن رمافل رانا ہائے جکھن کن اسلامی شمل رانا ہائے अल्लाह रब्बुल्लाह अमीन तार रहमतेरे फिरेश्ता देर के बोलें वामर रहमतेरे फिरेश्ता रा तुमरा तुम्हारे देर पाखा गुली डाना गुली रास्ता रूपरे बिसिए दाव अमार बंदा बंदीरा जरा कुरानेर माँ फिलेरुद्दीशेरा न है जेब 
তোমাদের পাখার উপর দেয়া হেঁটে হেঁটে তারা মা ফিলে যাবে আপনাদের সম্মান মর্যাদা আল্লাহ তালার কাছে কত বেশি ফেরেস্তাদের পাখার উপর দিয়ে হেঁটে এসেছে এ মাহফিলে আসার উদ্দেশ্য এটি নয় যেখানে বিরিয়ানি খাওয়ানো হবে অথবা ভুনা খিচুড়ি খাওয়ানো হবে এরকম কোন উদ্দেশ্য আছে নাকি এমন কি মাহফিলের শেষে ছোট্ট একটা চকলেটও দেওয়া হবে না আপনারা এসেছেন কষ্ট করে নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে রিক্সা ভাড়া দিয়ে অথবা পায়ে হেঁটে যারা মাহফিলে এসেছেন উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই তা হচ্ছে আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ তালাকে পাওয়া এটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তালাকে পাওয়ার জন্য অগ্রসর হয় আল্লাহ তালা তাকে জান্নাত পাওয়ার জন্য সহজ করে দেন রাস্তা সহজ করে দেন সুহান আল্লাহ আল্লাহর নবী বলেছেন जन्नाते जास्ता खे रास्ता जन्नाते जास्ता डे अल्लाह सहज कर दुहान अल्लाहर भाईरा আপনারা যারা এখানে বসা আছেন এটি এখন কোন সাধারণ রাস্তা বলা যাবে না এই জায়গাটি এখন হচ্ছে জান্নাতের বাগান এই জায়গাটা কিসের বাগান জোরে বলতে হবে কিসের বাগান জান্নাতের বাগান আল্লাহ নবী বলেছেন যেই মজলিসের ভিতরে কোরআন হাদিসের আলোচনা হয় আমরা বসে আসি কোথায় জান্নাতের বাগানে এই জান্নাতের বাগানে আসতে পারা বসতে পারা সৌভাগ্যের ব্যাপার সবার নসিবে হয় না ঠিক কিনা বলুন এই এলাকায় কি মাত্র এই কজন লোকই বসবাস করে না আরো আছে হাজারো লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিতর থেকে আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনাদেরকে চুজ করে এন্তেখাব করে বাছাই করে আপনাদেরকে জান্নাতের বাগানে পাঠিয়েছেন এতে আপনারা খুশি না বেজার এই এলাকার সমস্ত লোকেরা যদি আসতেন আপনারা বলেন এই ছোট একটা প্যান্ডেলে কি জায়গা দেওয়া সম্ভব হতো এরকম অন্তত দশ বিশটা পঞ্চাশটা প্যান্ডেলের প্রয়োজন হতো তো আসলে সবার নসিবিত হয় না কোরআনে কারিমের মাহবিলে আসাটা এটা সৌভাগ্যের ব্যাপার সবার নসিবে হয় না আল্লাহ তালা আপনাদেরকে কবুল করেছেন বসে বলে আপনারা আসতে পেরেছেন বসতে পেরেছেন আলহামদুলিল্লাহ দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে আমি বলে থাকি ঢাকা শহর হচ্ছে এমন একটি শহর ঢাকা শহর হচ্ছে এমন একটি শহর যেই শহরে লক্ষ লক্ষ ভালো মানুষের বসবাস আসে না নাই বহু আল্লাহর অলিদের বসবাস আছে এই ঢাকা শহরে আবার মতখোর জেনাকার চোর ডাকাত বেনামাজি লুটেরা মিথ্যেবাদী এরকম লোকেরাও আসে না নাই আছে তো একজন অফিসারের কথা বলছি যে ঘুষ খায় জনমের মতো ঘুষ খায় রমজান মাসেও ঘুষ খাওয়া সারে না এরকম এক অফিসার ঢাকা শহরে বসবাস করে হাজার অফিসার আছে ঘুষ খায় জনমের মতো ঘুষ তো একজন অফিসারের কথা বলছি আমি যে রমজান মাসেও ঘুষ সারে না রমজান মাসে ঘুষের টাকা নিয়ে যখন আসে তখন এই আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে দেখায় টেবিলের ডয়ারটা খুইলে রাখে ইশারা করে দেখায় যে এই ডয়ারে রাখো ডয়ারে রাখো যে বেচারা যে বেচারা ঘুষের টাকা নিয়ে আসে সে তো ধরেন গাছ বেচা মাছ বেচা পয়সা বিটা বাড়ি বিটা বাড়ি বিক্রি করা পয়সা বহু কষ্ট করে এই পয়সাটা জোগাড় করে নিয়ে আসে বলে স্যার একটু গুনেও দেখবেন না বলে বেটা জানিস না এখন রমজান মাস এটা জানিস না 
রমজান মাসে দিনের বেলা ঘুষের টাকা কি হাত দিয়ে ধরা যায় কথা বুঝেন নাই এক লোক মদ খাচ্ছিল মদ খাচ্ছিল লম্বা লম্বা মোস মোসের জ্বালায় মুখ দেখা যায় না মোস এত এত মোস মুসের জ্বালায় মুখ দেখা যায় না মোস জাগাইয়া তারপরে মদ খায় তো একজনে জিজ্ঞেস করলে ভাই মদ খাও খাও মোস জাগাই খাও কেন বলো ভাই একবার এক মাহাবিলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম এক হুজুরে ওয়াজ করতেছিল যে কারো মোস যদি হয় বড় আর সেই মোসের সাথে যদি কোনো পানীয় স্পর্শ হয় তাহলে সেটা হারাম হয়ে যায় ও খায় নিজে হারাম আবার মোস জাগাই হারাম থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করে এরকম লোক আছে না নাই তো ঘুষ সারে না রমজান মাসে আবার ঘুষের টাকা দিনের বেলা হাত দিয়ে ধরে না আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে দেখায় যে ডয়ারে রাখো তো ডয়ারে রাখলো এই টাকার স্তূপ হয়ে যায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় যান বা এই বিদ্যুৎ অফিসে যারা চাকরি করে অথবা টেলিফোন অথবা ওয়াসা মানে এই যত রকমের সংস্থা আছে কোন একটা সংস্থা ঘুষমুক্ত আছে বলে আমার জানা নাই তো এই অফিসার এত টাকা প্রতিদিন জমা হয় করবে কি অফিস যখন ছুটি হয় তখন রওনা হয় ঢাকা কেলাপ অফিসার্স কেলাপ নাইট কেলাপ এই সমস্ত হাবিজাবি কেলাপে রওনা হয় মদ করতে ওই নর্তকীদের নাচ দেখে আর মদ পান করে জরি বলেন নজিবিল্লা এরকম অফিসার যাচ্ছিল পথিমধ্যে মাগরিবের আজান হয়ে গেছে অফিসারের গাড়ির যে ড্রাইভার সে ছিল নামাজি দিনদার পরেশগার এরকম আছে না অনেক জায়গায় পাঁচতলা সাততলা বিল্ডিং এর মালিক দেখবেন নামাজ পড়ে না কিন্তু ওই বিল্ডিং এ তিন হাজার পাঁচ হাজার সাত হাজার টাকা বেতনে চাকরি করে একজন দারোয়ান পাঁচ শত নামাজ পরে জমাতের সাথে খুঁজলে পাওয়া যাবে কিনা পাওয়া যাবে তো গাড়ির ড্রাইভার ছিল নামাজি দিনদার পরেশগার চালিয়ে যাচ্ছে মদের আড্ডাখানায় প্রথিমধ্যে মাগরিবের আজান হয়ে গেছে ড্রাইভারের ইচ্ছাটা হলো যে যদি একটু পারমিশন পেতাম তাহলে মসজিদে গিয়ে তিন জায়গা জামাতের সাথে মাগরিবের ফরজ নামাজ অন্তত আদায় করে আসতাম মনে মনে ভাবতেছি কিন্তু সাহস পাচ্ছে না এক পর্যায়ে সাহস করে তার সাহেবকে বলল সাহাব মসজিদ মে পাশেই দেখে মসজিদ রাস্তার পাশে মসজিদ জামাত শুরু হয়ে গেছে ড্রাইভার মসজিদে জামাত শুরু হয়েছে এই দৃশ্য দেখে সে আর সহ্য করতে না পেরে তার সাহেবকে লক্ষ্য করে বলল সাহাব মসজিদ মে জামাত খারি হুই হ্যা নিজে নামাজ না পড়লেও কেউ যদি পড়তে চায় তাহলে তাকে সরাসরি বাধা দেয় না আছে কি না রকম আছে তো মৎখর সে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তুচ্ছ তাচ্ছিন্নতার সাথে ড্রাইভারকে পারমিশন দিল এইভাবে বলল যাহ যারে যা যা জলদি সে আনা যা তবে তাড়াতাড়ি আসিস দেরি করিস না তো ড্রাইভার পারমিশন পে রাস্তার পাশে গাড়িটা সাইড করে রেখে দৌড় মেরেছে সোজা মসজিদে কোথায় জোরে বলতে হবে কোথায় মসজিদে কি ইমাম সাহেবের পিছনে একতেদা করে দাঁড়িয়ে গেছে রাস্তার পাশের মসজিদের ইমাম ওনার তো কিছু জ্ঞান বুদ্ধি থাকার কথা ছিল উনি উচিত ছিল ছোট ছোট সুরা দিয়ে নামাজ পড়ানো কিন্তু মাগরিবের নামাজে সুরা ফাতে আর শেষ করে রাস্তার পাশের মসজিদের ইমাম সাহ উনি শুরু করছে সুরাই আসেন জোরে বলেন কোন সুরা মাগরিবের নামাজ তো সুরাই আসেন শুরু করায় দু চার আয়াত তেলাওয়াত করে রুকুতে গেলেও সারে বেচারা সারেই না সে চালিয়ে যাচ্ছে সাত মবিন পুরাটাই শেষ করতে চায় প্রথম রাগাতে অনেক সময় দরকার গাড়িতে বসাকে কথা বলে না গাড়িতে বসাকে ড্রাইভার সাহেব মৎখর সাহেব বসা গাড়ির মধ্যে সে ছটফট ছটফট করে লাফাচ্ছিল এক পর্যায়ে গাড়ির থেকে বের হয়ে হাঁটতে হাঁটতে মসজিদের জানালার কাছে এসে উকি মেরে দেখতেছে যে বেটা ড্রাইভার করেটা কি তো দেখতে পাচ্ছে সুন্নত পরে মুসল্লিরা দু একজন বের হওয়া শুরু হয়েছে 
কিন্তু ওই যে ড্রাইভার মাশাআল্লাহ উনি সুন্নাত পড়ে এরপরে আবার বসে বসে উনি হাতের কর গুনতেছে এরকম আপনারা মনে বুঝেন নাই তো কথা বলেন না কেন বুঝছেন কি করতেছে হ্যাঁ তাসবিহ পড়ছে কি তাসবিহ বলেন তো সুবহানাল্লাহ কতবার 30 বার জোরে বলেন কতবার এরপরে কি আলহামদুলিল্লাহ কতবার এরপরে কি কতবার 34 বার কিন্তু আল্লাহু আকবার যে আপনারা বললেন সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যা বলেছেন আল্লাহু আকবারের সময় আওয়াজটা এত কমে গেল কেন আপনারা কি আল্লাহু আকবারের সাথে কোনো শত্রুতা আছে আপনাদের আল্লাহু আকবার বলতে ভয় পান আপনারা যেখানে কাসি থানা আবার অ্যারেস্ট অ্যারেস্ট করতে আসে নাকি আল্লাহু আকবার বলতে কি ভয় পান আল্লাহু আকবার কি কোনো দলীয় স্লোগান আল্লাহু আকবার হচ্ছে গোটা পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম উম্মার স্লোগান ঠিক কি না বলুন আল্লাহু আকবার হচ্ছে মুসলমানদের কলিজার স্লোগান আল্লাহু আকবার হচ্ছে আল্লাহ আকবার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ মহান আল্লাহর চাইতে বড় আর কেউ আল্লাহর চাইতে বড় আর কেউ আছে সবচেয়ে বড় কে আল্লাহর বড়ত্ব মহানত্ব কেউ যদি উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করে দুনিয়া এবং আখেরাতে তোর সম্মান আল্লাহ তালা বাড়ায় দেন সুহান আল্লাহ কেমতের দিন দুনিয়ায় বসে যারা আল্লাহ আকবার মহাব্বতের সাথে এই তাকবির ঘোষণা করবে আল্লাহর আল্লাহর নবী বলেছেন কেমতের দিন ওই লোকটার চেহারা হবে অতি উজ্জ্বল তার চেহারার ভিতর আল্লাহর নূর চমকাতে থাকবে সুবান আল্লাহ তার ঘাটা হবে লম্বা দূর থেকেও হাসর বাসীরা দেখে চিনতে পারবে লোকেরা দেখে মনে করবে হাসর বাসীরা কেউ কেউ মনে করবে লোকটা দুনিয়ায় কি নবী ছিল না রাসুল ছিল কত বড় মর্যাদার অধিকারী হবেন জোরে বলুন আল্লাহ একবার আমরা যখন এই পৃথিবীতে এসেছি আসার সাথে সাথে আমাদের ডান কানে কি বলা হয়েছে আজান ডান কানে কি দেওয়া হয়েছে আজানের প্রথম শব্দ কি তাও তো জোর হইল না এত মানুষ আরো জোরে বলেন বামকানে কি করা হয়েছিল প্রথম শব্দ কি কি বুঝলেন জন্মের সাথে সাথে আপনার আমার কানে কানে বলে দেওয়া হয়েছে ও আল্লাহর বান্দা তোমার জীবনের একমাত্র স্লোগান হচ্ছে আল্লাহ একবার আবার মৃত্যুর পরে লাশ সামনে রেখে মাম সাহেব নামাজ পড়ান সেই নামাজ পড়াতে গিয়ে প্রথমে তাকবিরে তাহার মেয়ে বলে আল্লাহ আকবর এরপরে সানা পরে ইমাম সাহেব আবার তিনি তাকবির দেন স্লোগান দেন আল্লাহ আকবর আবার ইমাম সাহেব কি পরে দুরুশরী পরে আবার তিনি স্লোগান দেন কি বলেন আল্লাহ আকবর এরপরে ওই মাইয়ের যিনি তার জন্য দোয়া করে ইমাম সাহেব আবার স্লোগান দেন কি বলেন আল্লাহ আকবর এর দ্বারা কি বুঝে গেল যে জন্মের শুরুতে আমাদের কানে কানে বলে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ আকবর আবার মৃত্যুর পরে কবরে যাওয়ার আগেও ইমাম সাহেব আমাদেরকে শুনায় দেন আল্লাহ আকবর এর দ্বারা বুঝতে হবে যে একজন মুসলমানের জীবনের শুরু থেকে জন্মের শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মুসলমানের স্লোগান হবে একটাই তা হচ্ছে আল্লাহ আকবর এই আল্লাহ আকবর স্লোগান যেখানে আছে আমরা মুসলমানরা সেখানে নাই আছেন কারা কারা আছেন দেখেন তো আল্লাহ রে কারা কারা আছেন দেখেন আল্লাহ রে সংসদে জালে তাকবির বলুন আলহামদুলিল্লাহ আরো জোরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাইরা তো এই তসবি পড়ছিল ওই ড্রাইভার এই তসবিটা পড়ছিল তো মসজিদের বাইর থেকে উঁকি মেরে দেখতেছিল কে 
সাহেব দেখতেছিল সে দেখে হাতের কর গুনতেছে এটা দেখে সাহেবের মনে ভাবনা জেগেছে ভোট দেন আপনারা সকলে মিলে আমাকে ভোট দেন আমি নবী হব আপনারা বলুন এরকম যদি কেউ দাবি করে আর দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যদি তাকে ভোট দেয় নবী হতে পারবে নবী হতে পারবে না নবী হওয়ার জন্য শর্তই হচ্ছে ওহি আসতে হবে কি আসতে হবে ওহি আসতে হবে মুসাইলামাতুল কাজাব যখন নবুয়াতের দাবি করেছিল কিছু হুম্মদ জুটে গেল তারা বলল যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উপরে ওহি আসে ওহি নাজিল হয় কত সুন্দর সুন্দর সুরা নাজিল হয় পড়তে ভালো লাগে শুনতে মজা লাগে কিন্তু আপনি কেমন নবী আপনার কাছে কোনো ওহি আসে না মুসাইলামতুল কাজাব বলল তোমরা তো আমারে সময় দাও না মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে কত জায়গায় নিয়ে যাও আমাকে তো কোথাও নিয়েও যাও না মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে কোনো বাগানে নিয়ে গেলে দেখা যেত যে বাগানে গাছের ফল ধরে না আল্লাহ রসুলের আগমনের বরকতে ওই বাগানের মরা গাছগুলি জিন্দা হয়ে তারা ফল দিত সুহান আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে কোন মরা কূপের পাশ দিয়ে যদি কেউ হাটাই নিয়ে যেত আল্লাহ নবীর আগমনের বরকতে মরা কূপ জিন্দা হয়ে পানিতে ভরে যেত একদিন মুসাইলামতুল কাজাবকে এরকম নিয়ে গেল তার উম্মতেরা বাগানে বরকতের জন্য বাগানে নিয়ে যাওয়ার পর যে গাছে ফল ছিল মুসাইলামতুল কাজাব আসার পরে ওই গাছটা মরে ফলগুলা সব ঝরে পড়েছে এরপরে জিন্দা কূপের পাশ দিয়ে হাটাই নিয়ে গেছে সেই জিন্দা কূপ মরে পানি শুকায় গেছে একদিন বলল যে আপনার কাছে কোনো হই আসে না কেন মোহাম্মদ সাল্লামের কাছে তো কত সুন্দর সুন্দর সুরা নাজিল হয় আপনার কাছে কোনো হই আসে না কেন মুসাইলামতুল কাজাব বলল তোমরা ধৈর্য ধরো আমার কাছে ওহি আসবে তো একদিন হঠাৎ করে মুসাইলামতুল কাজাব সকালবেলা চিৎকার মেরে বলে উঠল আজ রাত্রে জিব্রাইল এসেছিল আমার কাছে সুরা নাজিল করে গেছে একটা সুরা আমি পেয়েছি উম্মতরা তো মহা খুশি যে কেমন সুরা আপনার আপনি পেয়েছেন আমাদেরকে শোনান মুসাইলামতুল কাজাব ওর কাছে কিসের ওহি এসেছে ও তো ভণ্ড নবীব ওর কাছে কোনো ওহি আসে নাই কোনো জিব্রাইল ও নাজিল হয় নাই ও মিথ্যা সুরাল কাউসারের একটা প্যারোডি তৈরি করেছে নকল প্যারোডি তৈরি তৈরি করেছে মুসাইলামতুল কাজাব তার উম্মদদেরকে শোনাচ্ছে আজ রাতে জিব্রাইল এসেছিল জিব্রাইল এসে আমাকে সুরা নাজিল করে গেছে সে সুরাটি হচ্ছে জোরে বলেন উম্মতরা বলল ও মুসাইলাম তোমার কাছে যে ওহি এসেছে এই ওহি যদি কেউ পড়তে যায় যার কাশি নাই তারও তো কাশি হবে এটা কেমন সুরা মোহাম্মদের কাছে যে আয়াত আসে যে ওহি আসে কত সুন্দর করেন আপনার আমার সাথে বলেন আল্লাহ একবার তো মুসাইলামতুল কাজাব যে ওহি শোনালো উম্মতরা অসন্তুষ্ট হলো আর অর্থ তো খুবই খারাপ আপনাকে আমি একটা হুতুম পেশা দান করেছি সুতরাং আপনি নামাজ পড়েন আর চিৎকার মারেন কন্যা আর আপনার শত্রু যারা হবে এরা হবে শ্বেত বর্ণের আর কৃষ্ণ বর্ণের জরি কন্যাউজুবিল্লাহ এটা কোনো ওহি হতে পারে এটা সে বানাইয়া আর নিজে শোনাচ্ছিল কিন্তু ধরা পড়ে গেছে আমার ভাইয়েরা 
কোরআনে কারিমের সাথে চ্যালেঞ্জ করার মতো ক্ষমতা পৃথিবীর কারণাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআন নাজিল করে আবার চ্যালেঞ্জ করেছেন ইন কোতম जिल कर नाजिल कर आयात नाजिल कर এর ভিতরে সন্দ আছে বলে যদি মনে করো যদি মনে করো এর ভিতরে সন্দ আছে মানুষের বানানো এমনটি যদি সন্দেহ হয় তাহলে কোরআনে কারিমের ভিতরে যে সর্বকনিষ্ঠ ছোট্ট একটা সুরা আছে সুরাল কাউসারের মতো একটা ছোট্ট সুরা পারলে বানায় নিয়ে আসো আল্লাহ ভাগ বলেন তেমত হয়ে যাবে কিন্তু কোরআনে কারিমের মতো একটা ছোট্ট সুরাও তোমরা বানাতে পারবে না সুহান আল্লাহ বলবেন না আল্লাহ আলমিন বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন তোমরা যদি জিনেদের সাহায্যকারী মানুষ হব আর মানুষের সাহায্য করি যদি জেনে রাখাও তামাম পৃথিবীর সমস্ত জেন আর মানুষ যদি ওই একত্রিত হয়ে প্রচেষ্টা চালাও আল্লাহর কোরআনের সুরার মতো করে একটা সুরা তোমরা বানাতে পারবে না কন সুবান পারবে কেউ জোরে বলুন পারবে এই কোরআনের ভিতরে যা আছে সব কথাগুলি কার জোরে বলুন কার এর ভিতরে কোন মানুষের কথা আছে এটা চ্যালেঞ্জ আল্লাহ বলেছেন নবসকে অনুসরণ করে প্রবৃত্তি অনুসরণ করে আমার নবী কোনো কথা বলেন নাই আমার নবী যেটা বলেছেন সেটা হলো অহিত আমি যা বলতে বলেছি তাই তিনি বলেছেন আমার নবী নিজের কথা যদি কোরআনের ভিতরে ঢুকাতেন আর নিজের কথাকে যদি কোরআনে কারিমের নামে যদি চালাই দিতেন তাহলে আমি আমার নবীর ডান হাত ডান হাতটা চেপে ধরতাম আর তার কণ্ঠ নালিকে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেটে ফেলে দিতাম আল্লাহ আকবর আল্লাহ তালা কত বড় চ্যালেঞ্জ করেছেন मानुष जत बी लेखे समस्त बेर शुरूते निजे दुरबलता दिए बी शुरू कर समस्त ग्रंथकार समस्त आथार समस्त लेखक जख बी लेखे लिखते गए शुरूते तार बी लिखते गए भूल भ्रांति होते जदि कारो चोखे धरा पड़े जान दिल परवर्ती संस्करण ता परिशुद्ध करते बाध्य थकब एरक कथा बोले कि ना एरक कथा बोले कि ना ना एरक आखान बी लिखे এই বইয়ের মতো নির্ভুল বই আর কেউ লিখতে পারে নাই এমন বাপের বেটা পৃথিবীতে জন্মাইছে কেউ কেউ জন্মায় নাই এই সাহস কারো নাই জোরে কুবান আল্লাহ কিন্তু এই একখানা কিতাব তামাম পৃথিবীর বুকে দ্বিতীয় কিতাব এই কিতাবের রচয়িতা এই গ্রন্থের অথার এই মহাগ্রন্থের মালিক 
তিনি এই গ্রন্থ শুরু করেছেন নিজের প্রশংসা দিয়া আর শুরুতেই তিনি বলে দিয়েছেন সকলে পরে নামার সাথে এই সেই কিতাব যেই কিতাবের ভিতরে কোনো সন্দেহ নাই সন্দেহের কোন অবকাশ নাই কোনো রকমের ভুল ভ্রান্তির মধ্যে নাই জোরে বলুন যেই কিতাবের ভিতরে কোনো সন্দেহ নাই কোনো কোনো ভুল ভ্রান্তি নাই সেই কিতাবের ধারে কাছেও আমরা নাই ঠিক না আর যেই কিতাবের ভিতরে মানুষের লেখার ভিতরে ভুল আছে মানুষের থিওরিতে ভুল আছে মানুষ যা ধারণা করে ধারণার মধ্যে ভুল লেখনের মধ্যে ভুল বলার মধ্যে ভুল সেই মানুষের পিছনে মানুষ দৌড়ায় কিন্তু আল্লাহর পিছনেও কেউ দৌড়ায় না আল্লাহর দেওয়া এই মহা পবিত্র আল কোরআনের পিছনেও কেউ দৌড়ায় না এই কোরআনকে আমরা ব্যবহার করি শুধুমাত্র তাবিজ লেখার জন্য ব্যবহার করি তাকের উপরে সাজায় রেখে দেয় ঠিক কিনা বলেন কোরআন আফসোস করে বলে ये ताक में सजाया जाता हो ये आंखों से लगाया जाता हो ये ताबीज बनाया जाता हो ये दोह दो के पिलाया जाता हो कुरान अफसोस करे बोले आमा के ताकेर ऊपर सजाए रखो कैन ताकेर ऊपर सजाए रखा और जो नामी कुरान नजीर हो ही नहीं कुरान अफसोस करे बोले আমাকে চোখে লাগাও মুখে লাগাও আর চুমা খাও এই জন্য আমি কোরআন নাজিল হই নাই কোরআন আফসোস করে বলে যে আমাকে দিয়া তাবিজ লেখো তাবিজের ব্যবসা করার জন্য আমি কোরআন নাজিল হই নাই কোরআন আফসোস করে বলে যে আমাকে আমাকে লিখে লিখে তোমরা কাগজে লিখে গ্লাসের মধ্যে ভিজায় রাখো আর সকাল বেলা উঠে কোরআন ভিজানো পানি ডক ডক করে গিলে গিলে খাও এই জন্য আমি কোরআন নাজিল হয় নাই কি বলেন এই জন্য কোরআন আসছে না এরপরে আমরা কি করি মানুষ যখন মারা যায় মানুষ ইন্তেকাল করার পর ওই বাড়িতে দেখবেন হয়তো বা এক বছরের মধ্যে আল্লাহর কোরআন ধরে নাই কিন্তু একটা লোক যখন মারা যায় তখন তাকে উপর দিয়া কোরআন শরীফ নামাইয়া ঝেড়ে ঝুরে এরপরে ঝেড়ে ঝুরে সুন্দর করে কোরআন শরীফ রেহালের রেহালের উপরে রেখে লাশের পাশে বসে বসে লাশকে শোনানো হয় সুরাই আসিন এরকম শোনানো হয় কিনা হেনবি ইয়াসিন মানে হেনবি আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ তালা যখন ডাকার প্রয়োজন মনে করেছেন নাম ধরে ডাকেন নাই সুবাহ আল্লাহ বলবেন না এই পৃথিবীর সমস্ত নবীদের নাম ধরে ধরে আল্লাহ তালা ডেকেছেন ইয়া আদাম বলে ডেকেছেন কোরআন শরীফে আছে ইয়া আদাম উসকুন আন্তামের নাম ধরে ডেকেছেন ইয়া নু হাজরাতে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের নাম ধরে ডেকেছেন হাজরাতে মুস আলাহ সাল্লামের নাম ধরে ডেকেছেন হাজরাত ইলিয়াস আলাহ সাল্লামের নাম ধরে ডেকেছেন হাজরাত ইসা আলাহ সাল্লামের নাম ধরে ডেকেছেন কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিন তিরিশ পাড়া কোরআন শরীফের কোথাও আপনি খুঁজে পাবেন না আল্লাহ রাবুল আলমিন ইয়া মোহাম্মদ বলে একটা ডাক দিয়েছেন এরকম একটা জায়গায়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না সুবান আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন তার প্রিয় হাবিবকে ডাকার প্রয়োজন মনে করেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন ইয়া আইহান নাবিব ইয়া আইহার রসুল ইয়া আইহাল মুজাম্মেল ইয়া আইহাল মুদ্দাসের ইয়াসিন এভাবে আল্লাহ তালা তার নবীকে ডেকেছেন সুরা ইয়াসিনের শুরুতে আল্লাহ তালা বলেন ইয়াসিন হে নবী ওয়াল কোরআন হাকিম কোরআন হচ্ছে একটা বিজ্ঞানময় কেতা সুহান আল্লাহ বলেন এই মরা লাশের এই কথা শুনে কি লাভ হবে 
মরালাস বিজ্ঞান দিয়ে করবে কি ইয়াসিন হে নবী ওয়াল কোরআনুল হাকিম কোরআন হচ্ছে একটা বিজ্ঞানময় কিতাব আর আবু জাহেল বলেছিল লাস্তা মুরসালান হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি তুমি কোন রাসূল নও নাউজুবিল্লাহ বলবেন না আল্লাহ তাআলা তার জবাব দিয়েছেন সূরা ইয়াসিনের শুরুতে ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন হে নবী আপনি হচ্ছেন রাসূল রাসূলদের রাসূল समस्त রাসূলদের ভিতরে শ্রেষ্ঠ রাসূল জোরে বল সুবহানাল্লাহ এখন এই মরা লাশ এগুলো শুনে কি করবে সূরা ইয়াসিনের ভিতরে আল্লাহ তাআলা বলেন সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে চলে চন্দ্র তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে চলে একটা গ্রহের সাথে আর একটা গ্রহের কোন টাচ লাগে না কোন সংঘর্ষ হয় না প্রত্যেক গ্রহ তার নিজস্ব কক্ষপথে সে পরিভ্রমণ করে এখন এই আকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা ইয়াসিনের ভিতরে যে বর্ণনা করেছেন এটা মরা লাশ শুনে কি করবে মরা লাশের দিয়ে কোনো কাজ হবে এটা তো জিন্দা মানুষের জন্য আসছে কোরআন আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফে বলেন ওয়াই আল্লাহ তাআলা বলেন এই কোরআন হচ্ছে এমন একখানা কিতাব দ্যাটস অফ দা ভার্সেস অফ দা কোরআন অল অফ সাইন্স কোরআনের প্রত্যেকটা আয়াত হলো বিজ্ঞান জরি কোন সুবহানাল্লাহ মরা লাশ এই কোরআন শরীফ তারে পাশে বসে বসে যদি শোনানো হয় মরা লাশের কি হবে জিন্দা মানুষের জন্য কোরআন এসেছে মরা লাশের জন্য কোরআন আসে নাই ঠিক কিনা বলুন আমরা আজকের যেখানে দরকার নাই সেইখানে ব্যবহার করছি এই কোরআন শরীফের ভিতরে নাই কি আল্লাহ তাআলা সব কিছু এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা বলেন মা ফাররাতনা ফিল কিতাব মিন শাই মানুষের জীবনে দরকার অথচ আমি দেই নাই এমন কোন বিষয়ে কোরআনে নাই অর্থাৎ মানুষের জীবনে যা দরকার সবটাই আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিবি আনি খুললে সাই কোরআন শরীফের ভিতরে আমি খুলে খুলে বর্ণনা করে দিয়েছি কনসুমান আল্লাহ মানুষের জন্য যা দরকার সব আছে এই কোরআন শরীফে জ্বলন্ত বিজ্ঞান জ্বলন্ত দর্শন জ্বলন্ত ইতিহাস ভবিষ্যৎবাণী জীবন্ত রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি শিল্পীদের জন্য উন্নত মানের শিল্পনীতি জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এই কোরআনের ভিতরে আছে ফিজিক্যাল পদ্ধতি কেমিক্যাল নিয়মাবলী বোটানিক্যাল ভারসাম্য মেডিক্যাল সূত্র সাইকোলজিক্যাল গুপ্ত রহস্য জিওগ্রাফিক্যাল তত্ত্ব জিওমেট্রিক্যাল তত্ত্ব এর মধ্যে আছে সর্বোপরির মনোরম ক্ষেত্র নরকাগ্নির ভয়াবহ বিবৎস দৃশ্য ঊর্ধ্বাকাশের হাজার হাজার গোপন তত্ত্ব এবং পাতাল পুরীর অসংখ্য মনোরম দৃশ্য এই কোরআনের ভিতরে আছে জিন পরিমালায় মানব দানব দেওদৈত্যের ইতিহাস এর মধ্যে আছে সূর্যের কিরণ চাঁদের আলো নক্ষত্র রাজির গতিবিধি আরো স্কুরসি লৌহ কলম আখেরাত পুলসেরাত বিচারালয় হাসর ময়দানের ইতিহাস কনসুবাহ এর মধ্যে আছে দুধ মধু সারাবন্তহুরা জঞ্জবিল সালসবিল হাউজে কাউসার জান্নাতুল ফেরদাউসের ইতিহাস সুবাহ আল্লাহ এর মধ্যে আছে মাসি মৌমাসি রীতিবৃত্ত ইনসাফের মানদণ্ড জীব জীবাণু রক্ষণাবেক্ষণের ভারসাম্য ভালো মন্দের তারতম্য এর মধ্যে আছে এর মধ্যে আছে মায়ের পেটের ভ্রূণের কথা সন্তান প্রসবের কথা সন্তান লালন পালন এবং উৎপাদনের মূল কথা হাজার হাজার ইতিহাস জীবন্ত এবং জজ্জল্যমান করে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে মহাপবিত্র আল কোরআন এর মধ্যে আছে ঘতত্ত্ব মৃতত্ব 
জ্যোতির্বিজ্ঞান মানুষের জন্য পারিবারিক নীতি সামাজিক নীতি চুক্তি নীতি বন্ধি নীতি যুদ্ধ নীতি রাজনীতি অর্থনীতি সমাজ নীতি সমস্ত নীতিমালার নীতি গ্রন্থের নাম হচ্ছে মহা পবিত্র আল কোরআন সেই কোরআনের সাথে কারা কারা আছেন হাত জাগে আল্লাহরে দেখার কারা কারা আছেন मुसलमान ख्याल ना शुनें एक दिन सुनबें लगे ना अब स्मरण कर दीची तुम्हारा देखते आसमानी कितब कुरान এই কোরআন আমি নাজিল করেছি তোমাদের জন্য সংবিধান হিসাবে বিসমিল্লার বা থেকে শুরু করে সুরা নাসের সিন পর্যন্ত তোমরা তোমাদের ব্যক্তি পরিবার সমাজ এবং রাষ্ট্রে সব জায়গায় আমার কোরআনকে তোমরা মেনে চলো কে বলেছেন এই কথা আপনারা বলুন তো আমরা বাংলাদেশের নাগরিক বাংলাদেশে নাইনটি টু পারসেন্ট মুসলমান এই দেশে কি আল্লাহর কোরআন সব জায়গায় আমরা ব্যবহার করছি বাংলাদেশের জাজকোর্ট বাংলাদেশের হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট সেক্রেটারিয়েট পার্লামেন্ট সর্বত্র মানুষের তৈরি করা আইন চলছে ঠিক কিনা বলুন জাজকোর্ট হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট সেক্রেটারিয়েট পার্লামেন্ট সর্বত্র আল্লাহর কোরআন দিয়ে পরিচালিত হোক এটা কি আপনারা চান কারা কারা চান আল্লাহরে দেখান पक्ष शक्ति कबुल कर আমি বলতেছিলাম নবীদেরকে তিনটা জিনিস দেওয়া হয়েছে সমস্ত নবীদেরকে তিনটে জিনিস দেওয়া হয়েছে কয়টা এক নম্বরে কি বলেছিলাম ওয়াহি দুই নম্বরে কি জোরে বলতে হবে তাহলে সকলে মনে থাকবে দুই নম্বরে কি মহজেজা আর তিন নম্বরে হচ্ছে উন্নত মানের চরিত্র ওহি তো আপনারা বুঝলেন মহজেজা বলা হয় হ্যাঁ কি করবো এখন शक्ति दान कर सर्वप्रथम दा बटी खनता कुराल एगुल चीनें तो दा बटी खनता कुराल दा बटी खनता कुराल बनान प्रचलन शुरू होजराते दाउद अल्लाह सालाम जमाना थे सुबहान अल्लाह बोलें कौन नबीर आम थे दाउद अल्लाह सालाम नबी थे तो अपनारा सकले जान दा बटी खनता कुराल जो तैरी লোহা আগুনে পোড়াতে হয় আগুনে পোড়াইয়া পিটাইয়া তারপরে সাসে আনা লাগে কিন্তু হাজরাতে দাউদ আলাহ সাল্লামকে আল্লাহ রাবুল আলমিন 
এমন মৌজেদা দান করেছিলেন লোহা দিয়া কোনো জিনিস তৈরি করার সময় তার লোহা আগুনে পোড়ানোর কোনো প্রয়োজন হতো না লোহা হাতের মুঠোর ভিতরে নিয়ে চাপ দিতেন আর লোহা পানি হয়ে আঙ্গুলের ফাঁকের ভিতর থেকে পড়ে যেত হাজরাত সোলাইমান আলাইসাল্লাম তিনি যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন সারা দুনিয়ার প্রেসিডেন্ট এই পৃথিবীতে দুইজন মুসলমান যারা সারা দুনিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন সারা পৃথিবী রাজত্ব করেছেন একজন হচ্ছেন সোলাইমান ইবনে দাউদ আলাই সাল্লাম দাউদ আলাই সাল্লামের ছেলে হাজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম আর হচ্ছে বাদশাহ জুলকার নাইন এই দুইজন বাদশাহ সারা পৃথিবীতে রাজত্ব করেছেন আর কাফেরদের ভিতরে দুজন কাফের সারা পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে এর ভিতরে একজন হলো নমরুদ ইবনে কেনান ইবনে কাউস ইবনে সাম ইবনে নু নু আলাহ সাল্লামের ছেলে সাম তার বংশধর নমরুদ ছিল সারা পৃথিবীর রাজা সারা পৃথিবীর বাদশাহ আর একটা ছিল বখতে নসর বখতে নসর এই দুইজন কাফের সারা দুনিয়ায় রাজত্ব করেছে হাজরাত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম যখন বাদশাহ ছিলেন প্লেনের মতো তিনি বাতাসে চলতেন কিন্তু কোনো ইঞ্জিল ছিল না এরকম সিংহাসনে কাঠের সিংহাসনে বসতেন হাজরাতে সোলাইমান আলী সালাম আর বিনা ইঞ্জিনে বাতাসে তিনি ভেসে বেড়াতেন সুবাহান আল্লাহ একটা ঘোড়া এক মাস দৌড়ালে যে পথ যেতে পারে একটা ঘোড়া এক মাস দৌড়ালে যে পথ যেতে পারে হাজরাতে সোলাইমান আলাই সালাম এক সকালে সেই পথ তিনি চলতে পারতেন আবার বিকালবেলায় আবার বিকালবেলায় একটা ঘোড়া এক মাস যে চললে যেই পথ যেতে পারত হাজরাতে সোলাইমান আলাই সালাম বিকালবেলায় তিনি আর এক মাসের পথ চলতে পারতেন এরকম মহজেজা ছিল সোলাইমান আলাই সালামের হাজরাত ইসালাহ সাল্লাম যখন এই পৃথিবীতে আসেন তখন ছিল চিকিৎসার প্রভাব আল্লাহ রাবুল আলমিন হাজরাত ইসালাহ সাল্লামকে এমন মর্যাদা দান করেছিলেন হাজরাত ইসালাহ সাল্লাম হাজরাত ইসালাহ সাল্লাম আজান হচ্ছে আজান নূর মোহাম্মদ তো বলতেছিলাম হাজরাত সোলাইমান আলাই ইসলামের মহজা ছিল তিনি সিংহাসন নিয়ে তিনি চলতে পারতেন বিনা ইঞ্জিনে বাতাসে চলতেন আবার হাজরাত ইসালা সাল্লাম যখন এই পৃথিবীতে আসেন তখন ছিল চিকিৎসার প্রভাব আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে এমন মহজা দান করেছিলেন হাজরাত ইসালা সাল্লাম কোন কুষ্ঠ বেদিগ্রস্ত রোগীর গায়ে হাত স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে তার রোগটা ভালো হয়ে যেত কোনো চিকিৎসা লাগতো না হাজরাত ইসালা সাল্লাম কুষ্ঠ বেদিগ্রস্ত রোগীর গায়ে শুধু এরকম টাচ করতেন আর অমনিতি তার রোগ ভালো হয়ে যেত হাজরাত ইসালা সাল্লাম কোন জন্মান্ত রোগীর চোখের উপরে শুধু হাত রাখতেন হাত দিয়ে স্পর্শ করতেন সঙ্গে সঙ্গে চোখ ভালো হয়ে যেত একজন অন্ধ মানুষ চক্ষু স্মান হয়ে যেত সুবান আল্লাহ হাজরাত ইসালা সাল্লাম কোন মরা লাশ মৃত্যু ব্যক্তির সামনে গিয়ে বলতেন কুম্বিদ নিল্লাপ আল্লাহর হুকুমে তুই জিন্দা হয়ে যা লাশকে বলতেন হে লাশ আল্লাহর হুকুমে তুমি জিন্দা হয়ে যাও লাশ উঠে দাঁড়িয়ে হাজরাত ইসালা সাল্লামকে সালাম জানাতেন কোরআন শরীফ আল্লাহ রাবিন বলেন হাজরাত ইসালা সাল্লাম মাটি দিয়া মাটি দিয়ে একটা পাখি তৈরি করতেন পাখি তৈরি করে মুখের সামনে এনে শুধু একটু ফু দিতেন আর অমনিতে পাখিটা জিন্দা হয়ে উড়ে যেত 
समस्त जदुकर सामने सेजदाय पड़े गल्लाबीन नौजुबिल्ला राजदरबारे जाओ से दिल्ली शासनकर्ता नईन दता के दावी कर लो सर्दी जर तो समय मालिक समस्त क्षमत मालिक क्षमत जनगण क्षमत मालिक जनगण जनगण क्षमता एक बार पतला पायखाना हुई खुजे पा जाए जनगण ठीक क्या बोले एक बंदुक ठास ठूस कर ले लक्ष लक्ष जनगण कोथाई देश पालाइते थके मालिक 
দেখেন যারা জবাব দেয় না তাদের কাছে মনে হয় ফেরাউন ক্ষমতার মালিক এখানে দুই চার জন লোকে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলেন বাকিরা চুপ থাকলেন এটা কিন্তু একটা ইমানের পরিচয় আকিদার প্রশ্ন আমি আবারও প্রশ্ন করছি শাহাদাত অঙ্গুলি আকাশের দিকে উত্তোলন করে দেখাতে হবে সমস্ত ক্ষমতার মালিককে বলেন ইয়া আল্লাহ আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহা নাই কোনো আইনদাতা নাই বিধানদাতা নাই শাসনকর্তা নাই আপনার উপরে পরিপূর্ণ ইমান নিয়ে কবরে যাওয়ার তৌফিক দান করুন সকলে বলো না আমিন হজরত মুসাল্লাম বলেন বেটা তুই কিসের ক্ষমতাবান হইলি আল্লাহ তালা কোরআন শরীফে বলেছেন मानी पृथ्वी जमियान मानी पुराता আল্লাহ তালা কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোর ভিতরে নেবেন আর সাতটা আসমান আল্লাহ তালা ডান হাতে পেসাই নেবেন সাতটা আসমান কে আল্লাহ তালা ডান হাতে পেসাই নেবেন এরপর আল্লাহ তালা জিজ্ঞেস করবেন ইয়া দুনিয়া হে দুনিয়া আইনা কুসুরিক হে পৃথিবী তোর বিল্ডিং গুলি কোথায় হে পৃথিবী তোর পাহাড় পর্বত গুলি কোথায় ইয়া দুনিয়া আইনা জারুক হে পৃথিবী তোর গাছ গাছালি কোথায় যেই গাছ দিয়া তোর বুকটা সাজানো ছিল ওই গাছ গাছালি গুলি কোথায় আইনাল মূল হে পৃথিবী তোর সেই রাজা বাসারা কোথায় যারা আমার মোমেন বান্দাদের উপরে অত্যাচার নির্যাতনের স্টিম রোলার চালায়েছে তখন সমস্ত পৃথিবী সমস্ত সৃষ্টি কুল থর থর করে কাঁপতে থাকবে সমস্ত সৃষ্টি কুল থেকে তখন একটাই জবাব আসবে পরাক্রমশালী আল্লাহ তালার সামনে সেদিন কথা বলার দুঃসাহস কারো থাকবে না থাকবে না থাকবে না সুমান আল্লাহ সেই আল্লাহর সাথে বেয়াদবি ক সমস্ত ক্ষমতার মালিক নাকি জনগণ নাউজুবিল্লাহ বলুন আমার ভাইয়েরা হজরত মুসালামকে জানতে চাইল যে হে মুসা তোমার আল্লাহ তোমার কি ক্ষমতা দিয়েছে হজরত মুসালাম বললেন ও ফেরাউন আল্লাহ আমাকে কোনো ক্ষমতা দেয় নাই আল্লাহ রবুল আলমিন আমাকে মহেজা দান করেছেন ফেরাউন বলল কি মহেজা আমাকে দেখাও হজরত মুসালাম নিজের ডান হাতটা এটা কোনো বানানো কিস্সা কাহিনী গল্প নয় কোরআন শরীফ আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন হজরাতে মুস আলাহাম তার ডান হাতটা বাম হাতের বগলের নিচে এরকম মুষ্টিবদ্ধ করে বাম হাতের বগলের নিচে রাখলেন কিছুক্ষণ পরে বের করলেন বের করার সাথে সাথে মুসালাহামের হাতটা এই বাতির মতো এরকম সাদা হয়ে গেল কিছুক্ষণ পরে হাতের ভিতর থেকে একটা আলোর ঝলকানি চকমক করে একটা আলোর ঝলকানি বের হয়ে গেল ফেরাউন লাফ দিয়ে উঠল ফেরাউনের মন্ত্রী পরিষদ যারা ছিল সকলে লাফাই উঠল ভয়ের চোটে ফেরাউন বলল ও জাদুকরেরা তার দেশের সমস্ত জাদুকরদেরকে ডাকলো ডেকে বলল জাদুকরেরা আমার শত্রু মুসাকে ভয়ে দেখাতে হবে মুসা আমাদেরকে ভয়ে দেখাইছে তাকেও তোমরা ভয়ে দেখাও সাপ বানাও বাঘ বানাও সিংহ বানাও আর মুসাকে ভয়ে দেখাও হজরত মুসালাম কে আনা হলো একটা বিশাল ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষ জমা হলো 
সেখানে জাদু করে রা জাদু মন্ত্রপুত করে বাঘ সাপ সিংহ তারা তৈরি করে মুসালা সাল্লামের দিকে তারায় দিল আর ফনা উঁচু করে সাপগুলি যখন মুসালা সাল্লামের দিকে শ শ আওয়াজ করে যখন আসতে ছিল হজরাতে মুসালা সাল্লাম তিনি একটু চমকে উঠেছিলেন আল্লাহ রাবুর আলমিন ধমক দিয়া বললেন ও মুসাব কোন ভয় তুমি অন্তরে জাগা দিও না তুমি একথা মনে করো না একটা প্রতিষ্ঠিত গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে ময়দানে নামাইয়া ও মূষা তোমাকে একা আমি ছেড়ে দেই নাই আমি রব্বুল আলমিন তোমার সাথে আছি কিসের ভয় কোন ভয় নাই আল্লাহর মোমেন বান্দাদের কোন ভয় আছে মোমেন বান্দাদের সাহায্য করেন কে আল্লাহ তালা বলেন কিন্তু শর্ত হইল মোমেন হতে হবে জোরে বলে শর্ত কি মোমেন হতে হবে আজকের মোমেনদের সংখ্যা কম না বেশি তাও এত আসতে করলেন মোমেনদের সংখ্যা কম না বেশি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন কেয়ামতের আগে তামাম পৃথিবীতে মুসলমানদের উপরে চরম নির্যাতন শুরু হবে ইসলামের কথা যারা বলবে তাদেরকে ফাঁসির মঞ্চে উঠে ফাঁসিতে ঝুলাইবে আল্লাহ রসুল বলেছেন যে কেয়ামতের আগে আল্লাহর মোমেন বান্দা যারা হবে যারা ইসলামে আন্দোলন করবে কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যারা করবে তাদেরকে মোমেন নামধারী মুসলমান নামধারী 